फॉर्म पे वो डिले चल रही है फोर्टी मिनट तो आज बहुत ही ज्यादा अच्छा दिन है इस मेरे लिए बिकॉज uh, आज मैं uh, इंदौर इंडिया से निकल रही हूँ कैनेडा के लिए जैसे कि आप जानते हैं कि uh, मैं और नमी एक लॉन्ग डिस्टेंस में थी काफी महीनों से एंड मेरे पिछले दो ब्लॉग्स आपको पता चला होगा कि मेरा पी आर आ चुका था एंड आई वॉज प्रिपेयरिंग टू फ्लाई टू कैनेडा सो फाइनली आज का वो दिन है uh, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस uh, सा हो रहा है कन्फ्यूजन सी हो रही है खुशी भी है तो मुझे समझ में नहीं आ रहा कि ये फीलिंग कैसी है बिकॉज इतना ज़्यादा टायरिंग था सुबह से हम सुबह उठे हैं uh, नहा दो के गुरुद्वारा साहब गए हैं उठे ऐसी uh, लेके गए थे कड़ा प्रसाद है ना तो मत्था टेक के आए हैं सुबह सुबह एंड सुबह से पैकिंग वगैरह ना चल रही है एंड मोमेंट तक लास्ट मोमेंट तक पैकिंग चल रही है गाइस सो कुछ कुछ भी कर लो कितना भी प्लान कर लो वो रह ही जाता है कि यार ये डालना है ये डालना है ये डालना है बट प्लानिंग काफ़ी की है एंड उस हिसाब से पैकिंग करा है सो काफ़ी कुछ रह भी जाता है ऑब्वियसली बट कोशिश करा है कि सब कुछ ले ही जाऊँ और काफ़ी सामान मुझे कुरियर भी करना पड़ा था इस क्योंकि ट्वेंटी थ्री ट्वेंटी थ्री के दो बैग में सारा सामान नहीं आ पा रहा था मैं उसकी डिटेल भी दूंगी आपको जब मैं एक बार कनाडा पहुंच जाऊंगी। अपार्ट फ्रॉम दैट बस अभी इंडिया के बज रहे हैं साढ़े बारह दोपहर के एंड uh, मेरी जो पहली फ़्लाइट है वो है इंदौर टू बॉम्बे जो 4 पी को है सो उसके लिए हम फटाफट निकलने वाले हैं सारा कुछ पैक है गाइज सो ब्लॉग को एंड तक ज़रूर देखिएगा ताकि आपको एक आइडिया हो जाए कि अगर आप इंडिया से कैनेडा फ्लाइट कर रहे हैं तो आपकी जर्नी कैसी रहेगी मैं आपको सारी डिटेल्स दिखाऊंगी कि फ्लाइट कैसी है क्या क्या मील में मिला है एक्सपीरियंस अपना सारा शेयर करूंगी सो स्टे ट्यून एंड अगर आपने आप चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए तो चलिए चलते हैं भागते हैं बाय भी जी ध्यान रखना है पहुंच चुकी हूँ अपने बोर्डिंग गेट पर इंदौर एयरपोर्ट पे पहुंची हूँ जैसे कि आप जानते हैं तो सिक्योरिटी वगैरह सब कुछ अच्छे से हो गया कोई ऐसा मुझे इशू हुआ नहीं मेरे दो चेक इन पैकेजेस थे दोनों ट्वेंटी थ्री के जी एच के तो मेरा वेट का भी कोई इशू नहीं हुआ एंड बस अभी टू थर्टी पी हो रहा है फ्लाइट मेरी इंदौर से बॉम्बे की है फोर पी की सो आई एम जस्ट वेटिंग की बोर्डिंग कब स्टार्ट हो सो बस बहुत ही मिक्सड फीलिंग चल रही है अपने इन लॉज को टाटा बाय पर भूल के आई हूँ खुशी भी थी बट साथ साथ में दुख भी हो रहा था कि यू नो पहले शादी से पहले पेरेंट्स को छोड़ा अब इन लॉज को छोड़ा सो या डिफ़िकल्ट है बट देन सेम बहुत खुशी भी हो रही है दैट आई एम गोना मीट नवनीत आफ्टर लाइक सेवन लॉन्ग मंथ मतलब बहुत ज़्यादा खुश हो गया होप करिएगा कि मेरी जो है हो जाए और जब तक आप ब्लॉग देखेंगे शायद मैं कैनेडा में हूँ सो या तो गाइज जो मेरी फ़्लाइट है जो कि है चार बज के पाँच मिनट पर शाम को वो डिले हो चुकी है एंड वो डिले दिखा रहे हैं यहाँ पे सो 
या द फ्लाइट इज डिलेड बाई फोर्टी मिनट्स तो और वेट करना पड़ेगा फाइनली बोर्डिंग हो रही है एंड जो इंडिगो की फ्लाइट है मेरी फ्रॉम इंदौर टू बॉम्बे वो डिले चल रही है फोर्टी मिनट्स तो ज़्यादा कोई टेंशन की बात है नहीं क्योंकि जो मेरी नेक्स्ट फ्लाइट है लुफ्तानसा एयरलाइन की फ्रॉम बॉम्बे टू म्यूनिक जर्मनी उसके लिए काफ़ी गैप है चार पाँच घंटे का गैप है बीच में ऑल्सो जो मेरी लुफ्तानसा की एयरलाइन है अभी अभी मुझे एक मेल आया है कि वो भी एक घंटे डिले पर चल रही है तो कोई ज़्यादा इशू की बात है नहीं आई गेस हम टाइम पे पहुँच ही जाएंगे सो so गाइज मैं पहुँच चुकी हूँ मुंबई एयरपोर्ट एंड फ्लाइट बहुत अच्छी थी क्रू भी बहुत अच्छा था एंड नमदीप ने मेरे टिकट में एक वीगन मील इंक्लूड करा था सो so, मील तो बहुत ही ज़्यादा यम था तो यस चलते हैं और अपना बैगेज कलेक्ट करते हैं जल्दी जल्दी से लेट्स गो तो अब हम चलते हैं अपना सामान कलेक्ट करने के लिए सो so, उन्होंने कहा था बेल्ट नंबर वन पे आएगा सामान सो so, वो रहा बेल्ट नंबर वन एंड लेट्स जस्ट वेट हियर चालीस मिनट फोर्टी फाइव मिनट्स का डिले हो गया था फ्लाइट पे सो so, जहाँ पे मैं मुंबई पहुँचने वाली थी फाइव फिफ्टीन फाइव ट्वेंटी के अराउंड वहीं पर मैं मुंबई पहुँची हूँ सिक्स पी एम एंड वहाँ से पैकेज कलेक्ट करते करते सिक्स थर्टी हो गया था सो so, अभी बज रहे हैं एट थर्टी पी एम अभी तक मैंने बस फ्रेशन अप हो गई हूँ थोड़ा सा जाते हैं थोड़ा सा कुछ खा पी लिया था उसमें से फूट लग गई थी तो जो मेरी अगली फ्लाइट है लुफ्तान सा एयरलाइंस उसका भी मुझे एक मेल आया है कि वो भी एक घंटे डिले चल रही है सो मैं सोच रही हूँ अगर वो डिले नहीं भी होती और एक बजे होती और ये वाली मेरी जो फ्लाइट है वो एक दो घंटे लेट होती जाती तो भी मेरा वो फ्लाइट मिस करने का जो चांस है वो एकदम ना के बराबर था तो इसलिए जब भी आप कोई दो तीन फ्लाइट्स कनेक्टिंग हो और आप बुक करवा रहे हैं वैसे कोई फ्लाइट तो आप मेक श्योर करिए कि चार पाँच घंटे का गैप मिनिमम होना ही चाहिए दो फ्लाइट्स के बीच में ताकि एक का असर दूसरे पे ना पड़े राइट सो या ऑल्सो मैं टर्मिनल टू पे लैंड हुई हूँ एंड जो मेरी अगली फ्लाइट है उस ट्रांसा एयरलाइंस की फॉर म्यूनिक जर्मनी फिर अगला स्टॉप म्यूनिक जर्मनी होगा वो भी टर्मिनल टू से है तो वहाँ पे मेरा वो जो लक फैक्टर है वो काम कर गया टिकटिंग के टाइम पे कि जब हमने टिकट्स बुक कराई थी तो टर्मिनल टू से ही मुझे मेरी अगली फ्लाइट मिल गई बट अगर आपका अलग कोई टर्मिनल है जैसे आप टर्मिनल थ्री पे है और जैसे कि वहाँ पर टर्मिनल टू पे फ्लाइट है ना या वाइस वाइस तो फ्री शटल बसेज होती हैं एयरपोर्ट के एग्जिट से ही मिल जाएंगी आपको आपके पास आपका टिकट होना चाहिए तो आप टिकट दिखा दीजिए उनको और उनको बता दीजिए आपको कौन से टर्मिनल पर जाना है तो वो आपको उस टर्मिनल को ले जाएंगे टाइमिंग होती है उनकी एक टाइम गैप के बाद आते हैं जैसे आप जैसे जो कर लीजिए पंद्रह मिनट या बीस मिनट का टाइम गैप होगा सो उसमें शटल बसेज आती हैं सब वो पता करना पड़ेगा पहले यहाँ के एयरपोर्ट स्टाफ से तो वो काम भी इतना मुश्किल नहीं है तो आप ज़्यादा घर पर बात करिएगा अगर आपकी अगली फ्लाइट जो है वो अलग टर्म है उसमें ठीक है सो बाई फार जर्नी बहुत अच्छी रही है पेट पूजा चल रही है खुश हूँ घर पे भी बात कर ली है सबसे पहले नमीन से बात कर ली है सो या फिंगर्स क्रॉस आगे भी जर्नी अच्छी रहे एंड मुंबई एयरपोर्ट पर मैं पहले भी आ चुकी हूँ टर्मिनल टू पे फिर से आई हूँ एंड एयरपोर्ट बहुत ही ज़्यादा बड़ा है बहुत ही सुनती मैं आपको एक क्विक स्निक पिक जरूर दूंगी एयरपोर्ट का आ, बस यही सब चल रहा है एंड जो तो चेकिंग है मेरी अगली फ्लाइट के लिए वो चार साढ़े चार घंटे पहले की शुरू होती है फ्लाइट के टाइम से तो अगर मेरी फ्लाइट एक बजे की है तो मैं चेकिंग कर सकती हूँ नौ बजे 
क्या कह लीजिए एट फोर्टी फाइव नाइन ओ क्लॉक ऐसे चिकन स्टार्ट हो जाता है सो so, एक वो चीज़ चल रही है सो यस अभी एट थर्टी हो रहे हैं तो मैं जाऊँगी बस अभी चेकिंग के लिए सामान देखकर फिर अपना इमिग्रेशन वगैरह करवा के अंदर चले जाऊँगी एंड फिर मैं वेट करूँगी अपने फ्लाइट को बोर्ड करने का बहुत बहुत ज़्यादा अच्छी फीलिंग आ रही है खुश हूँ टचफुल बस क्या तो अगर आपको कोई डाउट्स हैं तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करिएगा आपके डाउट्स मैं कोशिश करूँगी कि आपको इंस्टेंट रिस्पॉन्स दे सकूँ सो ये चलिए चलते हैं तो गाय ये वो स्क्रीन है जहाँ पे आप देख सकते हैं इंटरनेशनल डिपार्चर्स तो ये आपको बताएगा कि कौन से जोन में आपकी जो बोर्डिंग है वो होगी जहाँ पे आपकी चिकन बैग्स मिल जाएंगे आपको बोर्डिंग पास मिलेंगे जैसे कि आप ये देख सकते हैं एल एक्स सेवन सिक्स सेवन जो मेरी फ्लाइट है लुफ्तानसा की जो म्यूनिक जाएगी एंड ये पहले थी जीरो जीरो सिक्सटी फाइव आवर्स पे मैं सुबह के एक बजे के अराउंड और अब ये हो गई है एक बचपन के मतलब सुबह की पूरी तो ये जोन डी में मुझे जाना है वहाँ पे मेरा चेकिंग होगा जिसमें जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे जोन एम जोन एम इस प्रकार से हुई आगे के बाद ए उस तरफ है तो मुझे अब ए की तरफ जाना है एंड ये टी रोड पर जाना है तो चलिए काफ़ी लंबी लाइन नहीं है क्योंकि अपन जल्दी आ गए थे सो लाइन भी छोटी सी है तो मैं फटाफट चेक इन करवा लूँगी एंड फिर आपसे मिलते हैं चेक इन हो चुका है मेरा एंड उन्होंने मुझे ये बोर्डिंग पासेस हैंड ओवर कर दिए हैं एक है मुंबई से म्यूनिक का और एक है म्यूनिक से टोरंटो का सो so, अब मैं प्रोसीड करने वाली हूँ इमिग्रेशन की तरफ एंड चलिए लेट्स प्रोसीड लाउंज एक्सेस एंड मैं अभी लाउंज के वॉशरूम में हूँ तो मैं आपको लाउंज भी दिखाऊंगी वरना फ्रेश ना होने के लिए पहले वॉशरूम आई थी तो मैं दिखा देती हूँ आपको वॉशरूम की सीट का है तो ये मिरर है है ना ये बेसन है एंड जैसे बेसिक वॉशरूम होते हैं वैसा है बट बहुत ही क्लीन है बहुत ही ज़्यादा क्लीन बहुत ही साफ है सो so, अभी मैं यहाँ हूँ एंड uh, मैं लाउंज की जो फैसिलिटीज़ होते हैं वो एंजॉय करूँगी और आपको दिखाती हूँ कि लाउंज कैसा है और मैंने क्या क्या खाया आप चेकिन कराने के बाद मैं चली गई थी अपने इमिग्रेशन प्रोसेस के लिए तो अगर मैं उसके बारे में आपके साथ कोई इन्फॉर्मेशन शेयर करूँ तो उससे ये होगा कि वो आपको बहुत बेसिक क्वेश्चंस पूछेंगे और आपको पैन नंबर की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है तो 
बस यही पूछते हैं कि आप क्यों जा रहे हैं किन के पास जा रहे हैं आप कितने वक्त के लिए जा रहे हैं एक्सेट्रा एक्सेट्रा बहुत ही बेसिक क्वेश्चन होते हैं तो आप बहुत कॉन्फिडेंस से जवाब दें तो बस एक स्टैम लगाते हैं आपके बोर्डिंग पास में तो जो सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट वो पूछते हैं आपका वीज़ा एंड पासपोर्ट आपका बोर्डिंग पास तो ये आप जरूर अपने साथ लेकर जाए आप इमिग्रेशन प्रोसेस में तो आप जो ये देख रहे हैं अपने प्यारे से जवाब तो मुझे ये लाउंज मिला है सिर्फ दो रुपए में इसमें क्रेजी बट कुछ बैंक के कार्ड होते हैं जिनमें लाउंज एक्सेस होता है सिर्फ दो रुपए मैं काफ़ी सालों से इंडिया में एच डी एफ सी कार्ड यूज करती हूँ एच डी एफ सी का डेबिट कार्ड जो डेबिट कार्ड है एच डी एफ सी का इसमें मेरे को दो रुपए में ये लाउंज का एक्सेस मिला है इसका मुझे अपने आराम से बैठ सकते हो जितना टाइम आपको आना है आप बता सकते हो अपने बोर्डिंग से पहले सो कुछ कुछ कार्ड्स होते हैं तो आपको क्या करना होता है सबसे पहले आपको एयरपोर्ट पे लाउंज ढूंढना है और अगर आपके पास कार्ड है तो आप अपना कार्ड लेते चाहिए उस लाउंज की कंपनी पे और उनसे पूछिए क्या ये मेरा कार्ड यहाँ पे वैल्यू है या नहीं तो वो आपको बता देंगे इस चार्ज में आपको इंजॉय करके देख सकती है या फिर आपको चार्ज लगा तो अगर आपको चार्ज लगे ना तो वो आपकी मर्जी में आप क्या करें चार्ज ले सकते हैं या तो यू नो छोड़ सकते हैं बट अगर सिर्फ दो रुपये में आपको एंट्री मिलती है तो वाई नॉट एंजॉय करते हैं सिटी एट द एयरपोर्ट लाइट सो अभी इंडिया के बज रहे हैं टेन फोर्टी फाइव पी एम सो इसके बाद मेरी बोर्डिंग होगी तो मैं पहले सोच रही थी बट मैं घर से खाना लेके आई हूँ नो डाउट मेरे मन में बहुत अच्छे पराठे दिए हैं उस पर मैंने एक पराठा खा भी लिया था रस्ते में बट अब मैं लाउंज का खाना थोड़ा एंजॉय करने वाली हूँ यहाँ पे फैसिलिटी थोड़ा आराम करने वाली है यहाँ पे इससे पहले कि मेरी बोर्डिंग हो सो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कि लाउंज में मेनू में क्या क्या है लेट्स गो टाइम सा भी कमेंट करा था मैंने मुझे स्ट्रॉबेरी मोहित तो बना के दी है एंड यहाँ पे टेबल सर्विस भी अवेलेबल है एंड कैफे सिस्टम भी अवेलेबल है आपके पास जो भी कार्ड हो और आप कभी फ्लाइट से आ जा रहे हो 
चार कजिन्स और एक बार कोशिश ज़रूर करना अपना कार्ड लाउंज के काउंटर पे आके जाके क्या पता वैलिड हो जाए और आप फैसिलिटी यहाँ की इंजॉय कर सकें सो या बस खाना पीना मेरा हो गया था थोड़ा सा रेस्ट करूँगी एंड देन मैं तो सीख करूँगी अपनी पेट की तरफ जहाँ पर मेरी बोरिंग होने वाली है सो मिलते हैं बोरिंग के बाद लाउंज की फैसिलिटी में बहुत अच्छे से इन्जॉय कर ली अच्छा खाना खा लिया रेस्ट कर लिया थोड़ा सा एंड uh, बस टाइम हो चुका है तो मैं प्रोसीड कर रही हूँ अपनी बोर्डिंग की तरफ आई गेस आधे घंटे में बोर्डिंग स्टार्ट हो जाएगी तो मैं जाके अपने गेट पे बैठ जाऊँगी अपने सामान वगैरह लेकर और uh, या तो चलिए प्रोसीड करते हैं बोर्डिंग की तरफ और मैं आपको दिखाती हूँ कि मुख्तान सकती एयरलाइन जो है वो कैसी दिखती है सो स्टेट और ब्लॉग को वही तक ज़रूर देखेगा